rreth debatit për lashtësin e gjuhës Shqipe, rreth debatit për lashtësin e gjuhës Shqipe. Nga Muharem Abazaj. Prej kosh mjaftë studiuës Shqiptar dhe të huaj kanë shpërur mendimin se gjuhës Shqipe është një gjuhë shumë e lashtë, por me gjithë përpjekjet e shumëta, albanologia nuk ka mundur të konfirmoj këtë lashtësit të saj. Êshtë haritur të pranohet për jardhja e saj nga ilirishtja, por kjo më bështetur më shumë në fakte historio, geografike, arkeologike, etno, kulturore, pasi nga ana gjusore kjo për jardhje nuk është bërë e mundur të provohet shkencërisht, pasi dokumentimi me shkrymi Shqipes nuk i kalon 4-5 shekuj, dërsa ilirishtja kam betur një gjuhë kretësisht e panjohër. Një fakt i til ka bërë që etë në gjeneza e kombit ton të jetë ende e pa përcaktuar përfumfimisht, duke lënë të erët autoktonin e ti në këto troje. Vitet e fundit, falë informacionit të gjerë dhe të shpejt në ko, mjaftë studiues kanë arritur të sielin faktet të shumëta që ndryqojnë lashtësin e Shqipes. Disa prej këtyre studiuesve shkojnë mëtej duke e par Shqipen si mëma e gjuve indo-evropiane, ndërko kanë ngritur edhe akuzat e rënda si do mos për gjuhtarin ton të njohër e qabej duke e quajtur atës si personin për gjegjës që ka pënguar pranimin e kësaj të vërtete. Po hime të tjil, si do mos këto ditet e fundit, kanë gjallur një reagim të ashpër deri në zëmërim nga studiues të tjerë që nuk i pranojnë po hime të tjila, duke hapur kështu një debat publik që ka përfshirë edhe media në shkruar dhe atë vizive. Debati me tem lashësin e gjuhës Shqipe në munges të angazhimit të vetë Akademisë së Shkencave është shumë me vlerë dhe do të kishte që në shumë më mirë të kishte filuar kohë më parë. Por filimi ti paracet shumë të meta dhe po të vazhdoj kështu nuk do të kemi asë një përfitim prej ti për kundazi. Nga të dy krahat e debatuesve, krahas gjuhtarve, po ndëhyn edhe personat të tjerë që nuk janë gjuhtarë, por kanë mundësi të publikojnë pikpamjet e tyre në media. Do të jetë mirë që diskutant të tilë të shmangen nga ky debat shkencor. Po kështu nga të dy krahat përfshikëtu edhe gjuhtarët, po përdoret një gjuhë lartë të qenit gjuhë studiuesish, plot fyrjet të ndërsilta. Ky debat është mirë mirë të vazhdoj dhe të ketë hapsirë për të gjithë specialistet e fushës, si do mos për ata gjuhtarë që kanë bërë studime për historinë e gjuhës Shqipe. Debati duhet të karakterizohet nga paracitja e argumentave dhe kundër argumentave deri në zbulimin e të vërtetave të pranueshme, të cilat më pas të konfirmohen nga institucionet për katëse. Aktivizimi i disa medjave duke vënë në dispozicion të këti debati hapsira të kohës të tyre apo hapsira botimi duhet përgëzuar sepse përbën një ndim të pas vendësueshme. Së pari duhet të provojmë se sa e lash është gjuha jonë. Unë bështes pa lëkundje pikpamjen e lashësis së Shqipes duke e renditur atë me gjuhët më të lashta, sanskrishten, hitishten, greqishten e vjetër, latinishten e eti, por këtu duhet të kemi parasysh emërtimin në gjuha Shqipe. Emërtimin në gjuha Shqipe është shumë i vonë, gjë që nuk përkon me lashësin e Shqipes, pra ndaj është e nevojshme të sqarohet kjo mos përputhje. Gjuha Shqipe u quajt e tilë se flitet nga Shqiptarët, ashtu si ilirishtja u quajt e tilë se flitet nga ilirët. Por pavarësisht këtyre dy emërtimeve të ndryshme, kemi të bëjmë me të njëtë në gjuhë, me një vazhtim si gjuhësore, por në shkallë të ndryshme zhvillimit të saj. Në këtë përfundim kemi arritur në bështetur në materialet të shkruara në gjuhën i lire në të cilat kemi daluar të njëtë në gjuhë me atë të shqipës së sotme, por shumë arkaike. Ku fjallet kanë qënë një rokëshe dhe me trajta të ngursuara për mungesin e elementeve gjusore si parashtesat, prapashtesat, mbaresat, nyjet, të cilat u japin fjallëve fleksibilitet. Materialet e shkruara në ilirishte nuk janë gjetur në libra, por në mbishkrime në përgur, qeramik eti, të cilet kemi mundur t'i dëshifrojmë. Këto mbishkrime janë gjetur në troje tona dhe datohen deri në tre, katër shekuj për esë. Pas i fitova përvoj për dëshifrimin e mbishkrimeve të lashta të gjetura në troje t'ilire, kalova të bëjt dëshifrime edhe të mbishkrimeve të gjetura në teritore jasht t'ilirisë. Mbështetur në gjuhën Shqipe, si do mos në dialektin e gegënishtes, arita të dëshifrojnë bishkrimet të gjetura në Itali, bishkrimet ruske dhe mesape, në teritorin e Balkanit, Bulgari, Thesali, në pelgun e Medheut, ishulli Lemnos, Greqi, në teritorin e Turqis, ku kanë banuar në lashtësi, frikët, hititët. Ky fakt, egzistenca e një gjuhët të njëtë të gbanore të këti teritori ka shtë gjerë, flet për egzistencen e një gjuhët zanafilse të lashtë, gjuhën nga e cila kanë rjedhur gjuhët e shumëta të më vonëshme. 
Kjo gju shumë e lash, kjo gju parake, mëma e gjuve indo-evropianet, në basë dhe për të tyre, ka hyrë në literatur si gju apelaze, për faktin se pelazgët historikisht janë konsideruar si populli më i vjetër. Këtu linë pyetja, pse vetëm me gjuhen Shqipe bëhet e mundur dëshfrimi i këtyre në bishkrimeve të lashta? Pse të mos bëhet e njëta gjë edhe me gjuh të tjera të lashta? Një përgjigje të sakë për këtë pyetje e kemi marë para pak kohësh nga studimi shkencor më serios i bërg deri tani për lashtësin e gjuhëve. Ky studim më shrealizuar nga nga Departamenti i Zhvillimeve të Gjuhësis e Kulturës në Institutin Max P. Ansk, Institute for Evolutionary Anthropology, të sërë, bëha, duke aktivizuar një grup prej 33 gjuhëtarësh të përzgjedhër si dhe duke shqyrtuar të dhenat e dëritanishme për të gjitha gjuhët e familjes indo-evropiane, duke përdorur analizat më moderne, ato të filogenekikës e ti. Studimi ka dal në përfundimin se gjuha Shqipe renditet gjuha e tret për nga lashësia e gjuhëve indo-evropiane, pas gjuhës anotalinane dhe asaj tokariane, duke patur një jetë gjatësi 7.000 vjeqare. Si pas kësaj renditje e lashësie këto dëshifrime mund të bëheshin në base më letësisht nga gjuha Anatoliane ajo takane. Pse atëhere vetëm me Shqipen? Sigurisht që edhe me këto gjuhë mund të bëheshin këto dëshifrime, por djetë se këto dy gjuhë kanë pushuar se eksistuari, quen gjuhë të vdekura dhe ato nuk mund të shërbejnë si një vazhdim si gjuhësore me mëmën e tyre, pelas gjishten. Këtë rol në ruajtjen e kësaj vazhdimësi e gjuhësore me gjuhën mëmë pelase, e siguron vetëm gjuha Shqipe, e cila vazhdon të jetë gjuha aktive në zhvillim, falë kombit tonë, i cili për mira vjetë nuk është shkëputur nga trojet e ti duke ruajtur gjuhën dhe traditat. Si e tjilë, si një vazhdimësi gjuhësore e pelasgo, i liro, Shqipe, gjuha jo në kaleksis kun basë të pandikuar nga asë një gjuhë tjetër. Shumë fjallë të saj që janë konsideruar si huazime nga gjuhë të tjera të lashta si greqishtja e vjetër, latinishtja, slavishtja e vjetër e ti, nuk janë huazuar prej tyre për janë pasur i e saj nga zana fila e tyre. Jo vetëm kaqë, por rejnja e fjallëve të Shqipe si dhe përgjithsisht fjallët një rokëshe të saj, u japin mundësin këtyre gjuhëve të njohin trajtat filestare të fjallëve të tyre. E parë në këtë kënd të përgjithshëm gjuhën Shqipe si një vazhdim si gjuhësore e pandër prerë me ilirishten dhe duke e parë ilirishten si vetë pëllas gjishten. Arim në përfundimin se gjuhën Shqipe është trashëgjimtarja e vetë me e pëllas gjishtes dhe nuk gabojmë kur atë e barazojmë me pëllas gjishten, si gjuhën mëmë.